大家好，我是元宝。今天呢，咱们来讲述一起发生在四川省仁寿县的少女被囚禁案件。这起案件呢，在当时可谓是轰动了社会，一时之间说啥的都有。更多的是对女孩被囚禁期间的遭遇进行了无端的猜测，大多都是说女孩被囚禁期间被侵犯了，沦为性奴之类的。但是元宝通过多方查证与法院的审判情况来看，女孩在这个期间是没有遭遇侵犯的。所以今天元宝讲述这起案件，希望大家能真正了解案件的同时，也要为女孩的这种遭遇去证明。啊，毕竟现在女孩还生活的好好的，网络呢也不是不言论语之地。那么接下来话不多说，开录本期案件，一百五十八天，可望。在二零一一年的清明节前夕，家住四川省仁寿县的十七岁女孩小红突然消失。十多天前，这个十七岁的女孩原本是约同学去公园玩的。朋友和这十个十个十个同学的，前面我就说，昨天有点小问题还还没来，他就给小文打电话，小文就说，嗯、呃，我遇到一件搞笑的事情，听我、嗯、一会儿我们见，等一会儿见一面嘛，哎，等我再跟你说。可是小红的同学在公园门口左等右等。最终没有等到小红，就这样，十七岁的漂亮女孩小红在清明节前夕神秘失踪了。而且呢，也一直没有人联系小红的父母，这让小红的父母每天都是战战兢兢，甚至是疑神疑鬼。用小红父亲的话说：“我怀疑女儿是不是被人杀了，找个地方埋掉了。”直到小红失踪的第二十一天，小红的父亲突然接到了一个电话，那边呢是一个男人。上来就问小红的父亲要七万元钱，并要求送到指定的地点。可要知道，小红的家庭是十分贫困的，对于他们当时的那个家庭来说，别说七万，七百块都费劲。于是呢，小红的父亲选择报警。警方得知消息，迅速成立专案组，对这一通电话进行了查询，发现呢，这个电话是从成都打来的，可持卡人的名字呢，却是一个年轻的女子。很显然，这不是。绑匪的真实身份，为了找寻线索呢，就只能等待绑匪再次联系小红的父亲。可很长一段时间，绑匪再也没有打来电话，而且这个电话一直都是关机的状态。直到小红失踪了第三十七天，绑匪再次打来电话，还是要钱，然后就挂断了电话。但是这里对小红父亲的想法与警方的办法是没有描述的，所以这一次还是没有找到绑匪。不过呢，查到了，这一次电话呢是从四川的。简阳市打来的，直到二零一一年的五月九日，绑匪给小红的父亲发来了短信，让他去某个地方去拿关于他女儿小红的一些东西。小红的父亲按照指示来到这儿，发现是一个 U 盘，里面呢是小红哭着求爸爸给钱就自己回去的这么一个视频内容，也是开头我们看到的那个视频。小红的父母看到女儿的视频也是心痛不已。这一边，警方开始研判这个视频，希望通过视频能找到关于绑架者的。蛛丝马迹啊！随着时间的流逝呢，绑匪也是有事没事的打来电话。经过警方的定位，这个电话出现在六个地方，有成都、梓阳、简阳、眉山、遂宁、南充，可还是没能发现绑匪的准确地点。最后还是靠小红的那一段视频里面的一秒钟，一晃而过的镜头，警方发现了蛛丝马迹。当时绑匪寄来的 U 盘里有一秒钟的镜头，出现了一个独栋的二层小楼。警方认为这很有可能就是绑匪的所在地，警方立即将这一秒的镜头截图进行了高清处理，然后发到了绑匪电话打出的这一些城市的警方，希望能够帮忙查到这一座二层小楼啊。经过各地警方的不懈努力，终于梓阳警方传出了好消息，这个图片中的房屋位于梓阳市的南锦镇牟村，警方迅速联合来到这里，发现跟这个图片是一样的啊。警方没有打草惊蛇，而是在村民当中进行了走访调查。村民说呀，这个房子的主人名叫赵平刚，去年才盖的这个房子，而且他还盖了一个地下室。有人问他，你为啥要盖地下室呢？赵平刚说自己要养狗，可谁没事会把狗养在地下呢？这个线索让警方更加坚定了这个想法，小红有可能就被关押在这儿了。警方决定行动，他们进到房屋内，将赵平刚与其妻子李敏控制起来，并要求打开地下室。果然，一打开地下室，警方就发现了已经被囚禁整整一百五十八天的小红。
，你把爸妈拿进来。我我我我我啥？我我我妈。把他闺女从家楼上给死了，给给我们家楼上捅了。警察下到了地下室，发现这是一间不足十平方米的小房间，里面既不通风也不透气，阴暗而且潮湿。地下室里修建有厕所、灶台，还摆放着一张床铺。小红穿着一身睡衣，蜷缩在床铺上，右脚拴着一根几十斤重的铁链，铁链长约两米。另一头拴在一个几十公斤重的铁圈上。我这是我觉得，你带你回去嘛哈，妹妹。好，好，好，妹妹。我们先上来，好吗？我们先，我们先把这个改成，我们先上去等等爸爸妈妈来，好不好嘛？等几。小红呢，终于是被解救出来了，一家人也是相拥而泣。可问题来了，前面说了，小红的家庭是非常贫困的，为什么赵平刚要绑架这个小红呢？并且他的妻子李敏在整个案件当中充当了什么角色呢？当时小红由于受到了惊吓，基本上是不能说话的，面对媒体的采访也是一言不发。而这一边，赵平刚在接受媒体采访时却胡说八道，他说小红是自愿上车的。啊，自愿拍视频的，很配合啊，自己也不是为了那几万块钱，因为盖新房欠了不少钱，可警员不相信，因为他们家的装潢是很不错的啊，并且也没有发现赵平刚有什么债务纠纷，而他的妻子李敏则是说自己不清楚啊，从来没有去过地下室，当然这一些都是胡说八道。直到小红被解救后的一个月，他的状态。啊，经过心理疏导才好了一些，也对媒体诉说了自己被囚禁这一百五十八天的真正遭遇。原来呢，在被绑架的当天，小红是在路上行走的，啊，准备去天仁公园见同学的。可就在这时，一个轿车停在了他的身边，一个男子开窗问小红自己要去什么什么什么地方啊？你能上车帮我带路吗？没错，这个男人就是赵平刚。小红呢也是有防范意识的，他说啊，你直接向前走。直走就行了啊，我就不上去了。说着呢，就要离开了。而此时后边车窗打开了，一个女子说道：“小妹儿啊，你帮帮忙呢，我们都在这转了好几圈了，也没找到路，对吧？”小红此时就心软了，见到是一个女子嘛，也就稍稍放心了一些。于是她就上了车，并且说道：“那我帮你们找到路之后呢，一会儿呢，你们能不能把我送到天人公园呢？”男子爽快地答应。这期间，小红的同学还打来了电话。小红说：“我遇到了一个搞笑的事情。”一会儿我们见面说。可当车子到了某个路段的时候，男子却将车停了下来，回手就将小红的手机给抢走。接着呢，女人将一个被子蒙在了小红的头上，然后小红就感受到了拳打脚踢。她哭着喊道：“娘娘，你也是一个女人，你怎么能够如此残忍呢？”可那个女人就是不讲话。然后小红就被带到了紫阳南锦镇赵平岗的住所呀。来到这之后呢，赵平岗给小红就带到了地下室。然后与妻子李敏拿来了床垫呐、啊、被褥啊。这个地下室里呢有厕所、有灶台、有锅碗瓢盆啊，就是没有窗户，四面都是水泥墙，还有一盏光线昏暗的灯泡。赵平刚呢将小红的脚给锁了起来，就与妻子离开了。可小红的噩梦从这一刻开始了。赵平刚呢当时已经四十岁了啊，妻子李敏二十九岁，二人育有一个女儿。赵平刚是成都某公交公司的拖车司机，也是经常的各处跑。所以他经常在不同的城市给小红的父亲打去电话，但也确实啊，他嘴上说要钱，可从来也没有去过他说的这个地点拿过什么钱。说白了，他是耍嘴皮子玩。而小红被囚禁期间，最让他无法忍受的就是挨饿。赵平刚夫妻经常就是拿一些米面啥的丢到地下室，小红呢活动范围有两米左右，饿了呢就自己用灶台做饭吃，可食物的数量是很少的。如果赶上赵平刚外出十几天不在家的话，小红只能挨饿。最多的一次，小红八天没有进食，是靠喝盐水挺过来的。小红说到呢，赵平刚似乎不在乎钱不钱的事情，而是心理有问题啊。他曾经对小红说，自己曾经想做警察，可考试的人却说他的身高不够，因此他现在做的这一些都是要跟警察搞对立啊，要跟警察玩，看到底这一帮警察能不能抓到自己。然后呢，就是很多人说的小红是否遭遇侵犯的这个事情，在这儿，元宝可以明确的说，小红这个期间是没有遭遇侵犯的，但是她遭遇了赵平刚的猥亵，而且每次的猥亵时间是很长的。更关键的是，小红每次遭遇猥亵之前是一定要反抗，如果不反抗就要挨揍，因为赵平刚明确对小红表示，你越哭啊，越反抗，我越高兴。每次他这样做，我就我就一直在
婆嘛。他说：“他说你哭的很伤心。”他说：“他很高兴。”虽然呢，这个猥亵的行为听起来对小红的伤害啊，似乎跟这个侵犯没啥区别，但是对于法律来说，还有小红本人的名声来说是极其重要的。而且法院在审判期间也是以绑架罪、强制猥亵妇女罪对赵平刚进行量刑判罚的，最后是诉罪并罚，判处有期徒刑十六年，罚金四万。李敏也是绑架罪，可主观意识是由赵平刚主导。故此，判罚他有期徒刑七年，罚金两万。二人当时就表示不再上诉，判决生效。说到这里呢，本案的基本案情是讲述完毕了。其实这个赵平刚还有李敏心里就是有问题，结合一致的案情，原本也猜测一下这两个人为何要这样。前面说了啊，赵平刚在盖房子的时候就准备出了这个地下室，不说这一些什么灶台呀、锅碗瓢盆的，这都是可以后拿进去的，对吧？但是这个厕所。啊，这个肯定是要在建设地下室的时候就要弄出来的，这说明赵平刚从一开始就准备在这要囚禁人，只不过还不知道囚禁谁。接着案发当天，赵平刚带着妻子李敏来到了仁寿县，他说当时是带着妻子溜达玩，可他们为何要在车上准备一个被子呢？这说明二人是有备而来的，恰巧那一天就遇到了小红，所以就成为了他们下手的目标。接着，赵平刚多次联系小红的父亲要钱，可他似乎又不真正在乎小红的父亲到底是否拿钱来啊。说白了，小红的父亲当时拿不拿钱，赵平刚也不会露面，小红也不会被撕票，他也不可能放了小红。似乎在他的思维当中，这是一场游戏，或者说是自己导演的一场绑架戏。难道正如赵平刚对小红所说，要看看警方是否能抓到自己吗？当然，资料当中没有介绍赵平刚的经历，所以咱们也不清楚他到底是不是跟警察有什么过节。但是元宝认为，即使他有过节，啊，也不是他说的什么自己想去做警察，因为身高被什么，呃，拿下的原因啊。更大的可能性是自己曾经犯过什么罪被处理过啊，因此他恨上了警察。可本案最关键的是赵平刚的妻子，也就是李敏。啊，她也是个女人，对吧？她为何会同意，而且还一起参与进来，让丈夫去绑架别的女孩子呢？从前面的主观作案意图来看，二人肯定是商量好的，而不是赵平刚临时起意，妻子唯命是从的，肯定是他们二人在家就商量过的，或者说这个计划，对吧？赵平刚一直在对妻子逼逼，可凡事总要有个理由，所以根据这个情况来看，让元宝想起了曾经。发生在黑龙江省华南县的一起孕妇帮老公找处女作为什么出轨补偿的案件，感兴趣的朋友可以返回主页去查找，对吧？根据这个案例的心态，元宝猜测赵平刚一定是与妻子李敏发生了情感上的纠纷，有以下几种可能：一是他的妻子把他给绿了；二，这个女儿可能不是他亲生的；三，赵平刚有特殊性需求，翻译成白话，不变态的话他起不来。妻子李敏满足不了，导致赵平刚对妻子进行了一些 PUA， 因此才成为了他的帮凶。而且大家发现没有，李敏是有那么一些讨厌小红的，甚至可能都希望小红就死了算了。当然，这个讨厌啊，元宝觉得是女性的那一种，怎么说呢啊，嫉妒啊，吃醋啊，争宠。为什么这么说呢？因为案件当中，小红说赵平刚要是在家的话啊，不谈自己能不能吃饱，但是能吃到饭。对吧？可赵平刚外出不在家的时候，小红那就是挨饿，李敏根本就不来，对吧？有一次赵平刚外出了十九天，在临走时给小红拿了一些食物，可在第十一天的时候就吃光了，剩下的八天是靠喝盐水挺过来的。所以从这儿可以看出，李敏根本就不在乎小红的死活。如果真是这样的话，从这儿也是不是能看出李敏是很讨厌小红的？当然，元宝估计啊，这一次赵平刚回来。李敏整不好就要挨揍，完全有可能啊！原因是什么呢？你为什么不给小红饭吃呢？对吧？所以综上所述，这是一个畸形的家庭，畸形的夫妻，心理变态的一对儿。那么本期节目呢，就先到这里。以上也仅代表元宝个人看法。最后还是那句话，愿世间没有罪恶。我们下期再见，拜拜。